Live your passion. Taxidermists construct models of an animal's body, producing a reconstruction which captures the natural pose of the animal. A vital tool that allows mankind to teach about the huge range of life on Earth, taxidermy is way more than just a hip and trendy art form. Meet taxidermist Theo Nangolo, employed by Nyati Taxidermy in the capital. This is his story. Hailing from Ochu in Kunene, Tiunangolo grew up a typical farm boy who loved nature and the outdoors and who harbored dreams of becoming a professional hunter. A product of St. Michael's Primary and Ochu High, Chiu unfortunately succumbed to peer pressure in grade 8, which in turn resulted in a few wrong decisions. Disappointed that he let his parents down, Thieu left home. Intent on carving out a future in the tourism sector, he decided to leave school and landed an opportunity to be groomed as a field guide on a hunting farm near Ochu. His short stint at the farm was followed by a taxidermist at Ritama Taxidermy at Ochu. An in a creative ability and a keen eye for detail made Theo's in service training smooth sailing, and he took to the new environment like a fish to water. Ik slag er eigenlijk bij je plaats kan leren. Ik heb een man wat bij je plaats groot geraakt. Zo, ik slag er eigenlijk bij je plaats kan leren. Toen ik eigenlijk een oudje verankerd heb, ik zit er met hoe gaan eten. Ik heb mijn jagen geleerd hoe om te slag en dat je al. En daaraf heeft die baas, die oudje verankerd heb, die baas heeft voor mij naad. Ze heeft plaats toe gaan sturen om daar te gaan. Meer te gaan leren met die mensen wat ik klaar gaan kennen. Toen ik voor een maand lang daar gaan gewerkt. And then I went back to the house and I went back to the house and I went back to the house. In 2002, I learned how to supervise what I learned from the day. I had a place in the house in 2003. I was all the time back to the house. Everything I learned from the house. I was there for me. 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 I was there. Het was samengewerkt en hij deed zo binnen twee maanden die dit gekend om de slag. Dan had die Europeaan man zijn kalm zilt. Het was samengewerkt. Ik doe die ene daar wees ik daar kijk ik. Als ik klaar is, dan doe ik die cellen met die andere ene. Dan kijk ik ons sam of de dreigers. Zo wordt ons gegaan tot bij die maand. Bij die maand zit ik één kant gemaakt. Bij je diersos, misschien een buffel. Dan maak ik één kant. Dan ga ik om die 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 andere kant, dan doe ik diezelfde. Het is hoe ze werken. We gaan geleerd en dan ken je alles. Knowing what materials to select and use to construct the framework, and what special techniques to apply in skinning the animal, preserving the skin, and fitting and sewing it over the framework, comes with practice and experience. Okay, so as je achter gekomen. Kom je bij je pH, een vrij voor de pH, misschien hij zoekt een kudu of hij zoekt iets, dan gaan schieten hem. Na hij hem gaat schieten, dan breng je bij die plaats, dan slag je hem maar kijk. 
Kijk, wordt gewoonlijk van achteren, achter van die blad, achter tien op je kop. Het is in die warmte soms niet je en sneeuw om daar uit. Trek om zo zijn hem uit. Als je cliënt die deposit op pedal is, daar wanneer die veel nog een beginnen werk wordt. Ze vet zet om bij die soaking is. Soaking is zeep water. We so, krijgen dit van RR Chemical Safis. 5 uur toe. Zeep, dan meng je met water. Zet die veel in als je zacht raakt. het. Al je om eet was je dus Dan krijg je die pikkel. Pikkelwater wat is zout en die vorm ik als het aanmaken en zet. Dus je om in die water zo ver dat twee dagen. Van twee na twee dagen dat sneeuw je om. En vandaar, na je gaat sneeuw, kom je zo bij die vrouwen op die tafel. Maak ik vrouw mensen die zitten niet in die oren, maak ik het schoon. En na het schoon gaan maken, gaan hij terug bij die tenning, bij die, ja, die proces. Gaan hij bij die wetwater, die, die tenning water. Breng ons die veel in die kop in, gaan ons bij Jiskia boor, dan gaan we die vorm. Zij als het in Pala is of een kudu of een zebra zo, breng ons die ding in, pas ons of hij pas. Als hij niet pas, maak je hem kleiner. Dus als hij groot is, maak je hem groter. En dan zet hij die skerel op. Dan breng ons die twee combinaties met die schijm, vet en die zwart. Dan zet ons die skerel vast. En daaraf zet ons die veel op. Vrouw mensen werken dit toe. En daaraf zet ons die oog daar binnen. Dan breng ons die oog, die size 36 of 35, dan breng ons die oog size. Dan breng ons ook die klei, wat ons krijgt van RR Chemicals. Ja. En dan daaraf is het nou. Na ik klaar oor gaat trekken, trek je die goed in die oren. Die neus, alles trek je in. Staan je misschien zo voor drie weken. Na drie weken gaan je bij die vrouw mensen worden in de En gaan spijt. Kleer wat hij, moest, wat hij was toen hij levendig was. En daaraf kom je nou zo. Als je klaar gaat spijt is. Taxidermy is labor intensive. And a full mount may take up to six months to complete. And if we do the mounts, our production time is about six months. So what you see here, what is finished, is things that have been that came to us at the beginning of the year that have been finished off now. And then of course you have things like groups that have to be sent together, then you have to wait for everybody to pay, and then you can ship it all together. We're basically worldwide. Um, we've got a lot of American clients, German, um, French, Hungarian, basically all over all over. We've even had Mexicans, so it's worldwide. Familiarity with animal anatomy, sculpture, painting and the tanning of animal hides aid taxidermists in ensuring attractive, lifelike results. So, we have to work from the photos. So, as you photo photo, you can see a client looks at so and what then work you focus on the photo that the client has given. And you have eight care from day. Yeah. It, it has to be perfect because that's what they expect. And luckily, that's what we can deliver because we've got good taxidermists. <laughs> yeah, does, um, we've, got, we've got three taxidermists, of which Theo is one, and they all know their game very well. Theo's hard earned professional reputation as a meticulous and talented taxidermist is well deserved. Colleagues and supervisors alike appreciate his dexterity and passion. He does his work very well. He takes it very serious. Um, he's very versatile, so we can use him for a lot of things here in the, in the workshop, but he's, he's a very good taxidermist and he obviously loves what he does because the, the products he delivers are very good. He's good. He is very good. And men can see, he is a man with a good art. He is a very, very, very understanding person. He does everything. This what I do not do. I do not do all the for me. I can also do So that do not do, but I do not do. So he is good. Key traits to enter this exciting field include the ability to work well with your hands, attention to detail, thoroughness, and the ability to work on your own. Autistic skill, manual dexterity and fitness are other important requirements. Few ticks all the boxes. Is dat voel ik gelukkig maar ik roep eerst al die mensen wat misschien met mij die werk doen dan roep ik gelukkig en dan wijs kijk je kijk je die fouten kijk voor mij zo wat is fout die zo en zo zo en zei je niet 
maak hier een recht, maak dit recht. En dan zeg ik, ik weet van de, en daaraf zeg ik niet recht. Zeg ik, nee, dan voel ik gelukkig. Considering Namibia's reputation as a renowned trophy hunting destination and taxidermists who seek to create trophies for hunters have stronger job prospects. Theo's well-rounded skill set and portfolio of high-quality taxidermy outputs makes him an asset to the local tourism sector. Trophy hunting will, well, it's, it's frowned upon in many um, countries, but it will always continue because you have to have sustainable wildlife. And trophy hunting actually adds value to wildlife. And a great way to preserve the wildlife is, is to have it, have it prepared as a mount or something that you can take along. So I think there's definitely a future in it because it's, but you have to, you have to have a passion for the bush and the animals to pursue that. Live your passion. Live your passion, yeah. Away from the demanding production deadlines and the pungent odor of chemicals and glue in the taxidermy workshop, Theo unwinds by spending time with family and close friends. They admire his skill, focus and dedication. Mm. Ik ben een beetje 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 Yes. Ratoma. Ratoma, ja. Dat is waar die man begint. Die heeft twee werken nog. Dat is die man wat eerst begint werken tussen ons twee. Zo so die man is bijna lang in dit bedrijf. Zo so kent ze naar, ook kan ook teken, zo so hij kent zijn bezigheid. Hmm. Theo Nangolo. His story teaches us that success is no accident and that we must have firm resolve assistance and tenacity in making progress in our careers. Simply put, that we must gear ourselves to work hard all the way. The sky is the limit for this trailblazing young man who continues to live his passion and who continues to hold on to his dream of becoming a professional hunter. you too can become a taxidermist. Visit our website at www.nta.com.na to learn more about taxidermy and other technical and vocational career options.